Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Adventure Time und der neunten Folge von Tesla vs. Lovecraft. Machen wir also weiter hier und versuchen noch möglichst weit zu kommen, vielleicht sogar bis zum trüben Wald, je nachdem. Wir werden es sehen. Vielleicht schaffen wir es sogar durch. Aber dann müssen wir auch wirklich gut sein. Und da hatte ich in den letzten Folgen ja schon so ein wenig Probleme, denn einige Level, die verlangen wirklich viel von einem ab, was jetzt nicht negativ gemeint ist in irgendeiner Art und Weise. Es ist ja schön, wenn das so ist. Okay, da sind wir jetzt leider wieder normal und müssen jetzt mal gucken, wo wir eine bessere Waffe herkriegen. Ich sehe da oben eine Tesla-Pistole und ein Revolver. Äh, das ist keine Tesla-Pistole, sondern eine Laser-Pistole. Da habe ich mich gerade etwas... ...etwas getäuscht. Wie gesagt, von der Tesla-Pistole bin ich jetzt so kein besonders großer Fan. Da mag ich andere Waffen lieber, wie zum Beispiel die hier, die hier hinten jetzt zu sehen ist. Und deswegen gehe ich auch mal dahin, indem ich die Tesla Schrot finde. Die ist ganz gut, vor allen Dingen, wenn jetzt die Dinger hier abprallen. Perfekt, jetzt müssen wir mal gucken. Waffenschaden, oh, sehr, sehr gut. Erhöhter Waffenschaden wird uns hier jetzt zugutekommen. Wir müssen erstmal das ganze Viehzeug hier irgendwie abwehren. Perfekt. Hin und wieder haben wir immer so stärkere Exemplare dazwischen. Oh. Ja, da kommen wir jetzt natürlich nicht durch. Hier müssen wir jetzt uns mal aus der Ecke manövrieren, sonst kriegen wir nämlich ein Problem. Die Zeitverzögerung würde ich gerne noch da liegen lassen. So, was können wir denn hier machen? Gegner durchbohren ist Gold wert. Und dann auch von der Wand abprallen. Das ist eine ganz, ganz üble Kombination. Und dann auch noch nach hinten schießen. Das ist alles ziemlich Knorke. Machen wir mal schnelleres Nachladen. Okay, wir müssen jetzt einmal hier raus. Da oben ist nämlich eine Statue. Oh fuck, Tesla zieht. Ja, was soll ich sagen, die Tesla zieht ist halt weitaus stärker als jede andere Waffe, die wir bisher irgendwie hatten. Das ist keine BFG, oder? Ja, das Raussturmgewehr ist auch gut, aber... Will ich an dieser Stelle nicht haben. Die Heilung aber. So, was können wir jetzt hier noch machen? Ein Schild, der sich regeneriert. Jetzt hätten wir den Mac, falls wir ihn brauchen. Hier gibt es noch ein paar mehr Kristalle. So. Da oben ist wieder eine Statue erschienen. Weg mit dem Ding. So, einen haben wir noch. Wo ist er? Da. Nice. Ja, das war doch einfach. Kriegen nochmal hier schön 16 Kristalle. Feuervampire haben wir jetzt auch fast geschafft für die nächste Stufe. Großartig. Ich will endlich die BFG haben. Keine Ahnung, warum das so lange dauert, bis wir sie kriegen. Das nervt ein wenig. Und da haben wir wieder die Feuervampire. Oh, die Tesla hat sie. Oh, 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 oh. Problem wird sein, da reinzukommen. Monster bewegen sich langsamer. Zusätzliches Projektil. Okay. So, was haben wir jetzt hier noch zusätzliches? Gegner durchbohren, okay. Ich bin mir ziemlich sicher übrigens, dass wir damit jetzt gewonnen haben. Ich 
Ich glaube nicht, dass man da viel noch gegen machen kann. Ähm, das Partikel von Teleportern. Oh. Das ist gerade sehr limitiert, wo ich überhaupt hingehen kann. Das ist halt ein bisschen blöd. Einmal Streufeuer hier. So ein schöner Parmesan-Streukäse. Einmal rüber und alles ist gut. Schön ätherische Kristalle hier noch dazu. Klingt fast wie so ein Aufenthalt in so einem Spa. 5 Sterne plus. <lacht> so, können wir nochmal irgendwie Feuerrate der Waffe. Sehr, sehr gut. Äh, Waffe schießt auch nach hinten. Auch gut. Ist die Frage, wie oft das vorkommt. Wir brauchen mal irgendwie zusätzliches Projektil, ist sehr gut. Sonst hätte ich mal irgendwie gesagt, wir brauchen Waffenschaden. Die mischen sich nämlich jetzt auch stärkere dazu. Multi-Abschluss ist klar. Oh. Das ist wirklich krank. Der, der sich regeneriert, Plasmageschosse. So also nach und nach habe ich sie jetzt aber mal auch zurückge zurückgestoßen. Alter Schwede. Das war jetzt aber wirklich, wirklich haarscharf. Ich dachte teilweise wirklich, dass wir es jetzt nicht mehr schaffen werden. Nochmal fünf Kristalle dazu gekriegt. Puh, trotz Tesla sie hat das ordentlich reingehauen. 125 haben wir jetzt. Wir könnten also jetzt mit einem kostenlosen Vorteil auch schon starten, was ich sehr, sehr gut finde. Ähm, das machen wir nicht. Deswegen Kreuzung Weststraße. Next Round. Wow. Oh, 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 oh. Das ist ganz blöd. Das ist ganz blöd, weil das sind auch die Stärkeren. Das sind dann auch noch die Stärkeren. Ähm, auf die Feuerrate der Waffen. Weg. So. so, wir können noch etwas nehmen. Äh, Waffe schießt auch nach hinten, finde ich gut. Wow. Okay, hier geht's quasi schon richtig direkt in die Vollen. Was können wir denn machen? Mal Kugeln prallen von Wänden ab. Ist auch gut. Feuerkugeln, gib mir die Feuerkugeln. Gib sie mir, gib sie mir, gib sie mir, gib sie mir, gib sie mir. Oh, 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 So, wir brauchen noch einen, dann kriegen wir... Da vorne ist die Tesla zieht. Monster bewegen sich langsamer und Gegner durchbohren haben das gehört. Ähm, da. So, das dürfte es jetzt eigentlich gewesen sein. Wir haben leider sehr wenig Leben. Das heißt, das nächste Upgrade muss irgendwie in Lebensregeneration in irgendeiner Art und Weise gehen. Sonst sind wir down. So, wollen wir mal gucken. Maximale Gesundheit. Sehr schön. 
Ich meine, ich hätte auch den Schild nehmen können, aber... Irgendwie war mir das jetzt lieber. Oh, ah. Oh, fuck. Und das kann halt passieren, wenn man einmal nicht aufpasst. Ja, der hat mich erwischt und schon bin ich down. Einfach, weil ich auch zu wenig Leben hab, hatte. Wer weiß, vielleicht hätte ich mit dem Schild noch irgendwie was reißen können. Oh, jetzt kommen wir direkt wieder in die Stärkeren. Müssen wir mal eben gucken. Das finde ich gut. So, ähm, Plasmageschosse wann immer wir nachladen. So, wir haben dort eine Tommy Gun und ein selbstladendes Schrotgewehr, glaube ich. Und das ist nur ein normales Schrotgewehr. Das wird, uns, das wird uns nicht lange helfen. Das wird uns wirklich nicht lange helfen. Autsch, und der hat mich auch wieder voll erwischt. Feuerkugeln. Gauss Sturmgewehr ist, glaube ich, das Beste gerade, was ich kriegen kann. Ähm, den Schild brauchen wir. Der Vorteil beim Gauss Sturmgewehr ist halt einfach, dass es so schon durchschlägt. So, äh, Monster bewegen sich langsamer, bitte. Autsch. Ähm, Feuerkugeln. Ein zusätzliches Projektil. Oh ja. Oh fuck. Oh, Kugelblitzgewehr und zwar Epic. Uh. Metzelt sie! Okay, das ist richtig gut. Noch ein zusätzliches Projektil. Okay, wir haben gewonnen. Heilige Scheiße. Okay, der fetzt sie einfach weg. Als gäbe es nichts. Da werden wir nach vorne doch noch was hier. Geht mit die ätherischen Kristalle. Oh, da vorne ist noch eine Statue. Und der Abschnitt ist beendet. Puh, krasser Scheiß. Episches Kugelbitzgewehr. Ziemlich nice. Kann man nicht anders sagen. So, und jetzt sind wir hier im Geisterpark. Machen wir direkt weiter. Das sieht ganz gut aus vom von der Zeit her. Wir könnten es tatsächlich schaffen, die ätherische Ebene in diesem Video abzuschließen. Zumindest wenn Lovecraft mitspielt. Was erzählst du denn da Waldes? Natürlich spielt er mit. Fuck. So. Ähm. Feuerrate der Waffe. Die Nova Aura nehme ich auch gerne. So, was können wir als nächstes machen? Schießt auch nach hinten. Äh, na gut. Dann müssen wir jetzt mal versuchen, das irgendwie 
Jetzt wäre es geil, wenn wir noch von Wänden abfallen würden. Das würde uns für hinten mehr bringen. Hier, äh, schnelleres Nachladen. Auswahl wechseln. Auch Plasma geschossen. Kleine nette Unterstützung. Schnelles Nachladen. Alter, warum halten die denn so viel aus? Ich meine, die sind von Natur aus irgendwie auch schon größer. Was ein bisschen bedrohlich ist. Ähm, wir sind auch unverwundbar, während wir nachladen. Das gefällt mir auch. Alter, diese Wolke an Gegnern, die da einfach auf mich zukommen. Bisschen Schutz durch den Schild. Wir haben's. Meine Güte nochmal. Aber wieder einmal zeigt sich, die Tesla C ist einfach meine Lieblingswaffe. Sie ist einfach meine Lieblingswaffe, zumindest bisher. Gehen wir in den Wächterhügel. Oh, oh nein, nicht die Spinnen. Diese vermalle Deiten, was können wir denn hier machen? Fähigkeiten haben unendliche Aufladung. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Kann ich ja richtig einen ra raus spammen, wenn ich jetzt mal eine Fähigkeit bekommen sollte. Ähm, Plasma Geschosse. Der muss relativ häufig nachladen. Da ist die Tesla C. Wenn wir sie kriegen können, nehmen wir sie doch. So, den Energieimpuls haben wir jetzt. Wie war das? Endlose Aufladung. Gewicht zur Abwehr finde ich auch geil. Sollte ich vielleicht auch gleich mal nehmen. Ähm, Kugeln prallen von Wänden ab. Wobei so viele Wände gibt es hier glaube ich gar nicht. Ähm... 40% mehr Verstärker. Heilige Scheiße, ey. Ähm... Wechseln wir mal die Auswahl. Schnelleres Nachladen. Nein! Wie konnte ich denn jetzt hier sterben? Und dann auch noch mit der Tesla C dabei. Oh! Oh, es ist ärgerlich.
Besser als nichts. So, was haben wir jetzt hier? Monster bewegen sich langsam, ist gut. Und Kugeln fallen von Wänden ab. Zusätzliches Projektil. Schön. Ein zusätzlicher Vorteil. Da ist ein Schild. Es ist blöd, dass sie hinter mir spawnen. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir machen können. Ähm, vielleicht was Besseres. Alle 8 Sekunden. Na gut. Man merkt jetzt auch schon, wie ich halt de deutlich mehr Probleme habe, als mit der Tesla ziehen. Hat sie mich versucht. Versucht zu überleben. Mann. Feuerkugeln. Oh ja. Was können wir machen? Waffe schießt auch nach hinten. Ach komm. Die Erfahrungspunkte Doppler. Extra Geschwindigkeit. Abschnitt geschafft. Meine Güte. Puh. Okay, was können wir da mittlerweile nochmal wieder machen? 54 Kristalle. Nicht schlecht. Ähm, zusätzliche Aufladung für den Teleporter. Du hast eine erhöhte Chance, epische Vorteile zu erhalten. Ist auch geil. Machen wir erstmal weiter im Trü Trü Trüberwald. Okay. Lovecraft, ich komme! Äh, Plasma-Geschosse. Ähm, nein. Ah, das war zum Scheitern verurteilt, dass ich das nicht schaffen würde, das habe ich gerade vorhin schon gesehen. So, äh, Plasma Geschosse. Da oben ist die Tommy Gun, die müssen wir haben. Und ich befürchte, wenn wir nicht schon für den nächsten Mac sammeln, dann sind wir auch angeschmiert. Jede, alle 10 Sekunden Leben wieder zurückkriegen, könnte hier vielleicht auch ganz nützlich sein. Das Schrotgewehr brauche ich nicht. Da 
kommt noch die Idee, dass ich in diesem Level ein Schrotgewehr brauchen könnte. Statische Wolke. Da oben ist ein Revolver, so wie ich das gerade sehe, aber das hilft mir auch nicht. Aber das Ding hilft mir. Endlich kann man sie wenigstens mal ein bisschen in ihre Schranken weisen. Okay, da vorne ist das Gauss-Schrotgewehr. Jetzt habe ich die normale. Das ist natürlich, ist natürlich Murks. Ich brauche auf jeden Fall den Schild, sonst bin ich gleich weg. Ah. Äh. Ich befürchte, das wird nichts mehr mit der ätherischen Ebene. Also mit dem Ende der ätherischen Ebene. Ohne massiv zu überziehen. Komisch. Komisch, dass wir es jetzt viel einfacher haben, durch alleine schon durch die Waffen. Durch das Waffen, äh, äh, ran, die Waffen-Randomness sozusagen. Vielleicht hat uns das Spiel jetzt aber auch geholfen, weil es gemerkt hat. Okay, das klappt so nicht. Wir müssen ihm etwas unter die Arme greifen. Bewegungsgeschwindigkeit ist nicht schlecht. Nach hinten. Okay, also ich probiere es jetzt noch einmal, aber selbst wenn ich das dann schaffe, ist damit auf jeden Fall das Video zu Ende. Ich habe mir ja schon sagen lassen, dass es immer nur dasselbe ist. Das heißt, selbst wenn wir Lovecraft jetzt nochmal begegnen werden, es wäre kein großartig anderer Dialog oder sowas oder ein neues Story-Einblick oder sowas. Das ist wirklich, in dem Spiel geht es wirklich nur um das Gameplay und diese, dieses, ich sag jetzt mal, lose Thema. Das Thema, was im Prinzip ansonsten in der Geschichte keine großartige Verwendung mehr findet. Was schade ist, denn ich finde... Da hätte man durchaus ein bisschen was machen können. Oh, fuck, ey. mehr Leben. Okay. Ja, das war's. 
Mit der dritten Woche Tesla vs. Lovecraft. Ähm, ich denke nicht, dass das Spiel tatsächlich in die vierte Woche kommen wird. Ähm, das muss man sagen. Da sind die Aufrufe einfach viel zu schlecht für, aber wenn es nicht so ist, dann ist es nicht so. Trotzdem seh, würde ich das Projekt als abgeschlossen ansehen, wenn wir es jetzt ähm, beenden. Denn wir haben im Prinzip die Story, sage ich jetzt mal, durchgespielt. Von daher wäre es unfair, wenn wir das jetzt nicht so sehen würden. Wenn ich das jetzt anders werten würde. Ja, gehen oder bleiben, ihr dürft entscheiden. Votet, kommentiert und schaut euch die Videos an, wenn ihr wollt, dass Tesla vs. Lovecraft in die vierte Woche kommt. Ansonsten heiße ich euch auch gerne bei einem weiteren und anderen Adventure Time Projekt willkommen. Denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.